Done. All are done. Okay. Uh, so in our previous lecture, uh, previous session, in our, of our uh, civics, yes, we have uh, learned the state government of Maharashtra. Okay. Mag apply state government madhe kai kaista. That all we have learned. So let let's revise some part of that. Tell me the winter session of Maharashtra legislation take place as Hiwadi Adivation Kute Uta Maharashtra Sarkarza. Let me know in the chat box, please, the answers. I'm just revising lesson number five, Nagpur. Very good. Then the dash dash appoints the governor. Governor Chi Nemlo Konkata, Chief Minister, Prime Minister, President, Chief Justice. Yes, who uh, appoints president? Yes. The right to summon the state legislature lie, lies with the Okay. Okay, uh, then tell me about governor. Sangha, governor Baddal Mahati Sangha. Yes, Nidhi. Yes, ma'am. Ma'am, I'm yes. audible. The governor is the titular or nominal head of the state. The government of the state is run in the name of governor. He is appointed by the president and holds the office during the pressure of the president. He appoints the chief minister and the council of ministers. As the head of state, he enjoys certain important legislative and executive power. He has a right to summon the session of the state legislature. In a case, the need arises, he can issue ordinance to make the law. Yes. Uh, next is, inhibit the function of the speaker of Vidhan Sabha. When uh, Vidhan Sabha is the speaker of the speaker, that's a karya sangha. Tell me the functions of speaker of Vidhan Sabha. Yes, Man Singh. The speaker is elected by the members of the Vidhan Sabha. His functions are as follows. To prepare the order of daily proceedings in the house. To carry out the proceedings of the house in a disciplined manner. To suspend the members for misbehavior or misconduct. To control, to control and guide the proceedings of the house during sections. Yes. Okay. Uh, so, as we have completed uh, most of the politics related uh, your civics let's move to the last chapter of this year of your civics that is bureaucracy so what is bureaucracy no karshahi okay so what points you are going to uh, complete in this uh, in this lesson district collector orders curfew then municipal commissioners presents the budget finance secret secretary resigns and divisional commissioner will review the revenue collection kasha badal mahiti dili aplyala ki jilla adhikaryani ithe kahi je news prakare ahe news kiwa kahi prashna dile ahet ki tumhi pan asa kadhi tari aikat asal ki jilla adhikaryani jamao bandi cha adesh dila mahapalika ayuktani andaz patrak manle vitta sachivani rajinama dila विभागीय आयुक्त महसूलाचा आढावा घेणार ओके अशा प्रकारच्या माहिती अशा प्रकारच्या न्यूज आपण न्यूजपेपर मध्ये किंवा टीव्हीवर पाहिले असतील सो 
what are these bagha in the above box a few posts like district collector municipal commissioner finance secretary and divisional commissioner are mentioned apan ata ja batmya vasle tyamadhe aplyala kahi post dakhavle gelya mhanje padvya pad dakhavli geli jasa district collector jilla adhikari म्युनिसिपल कमिश्नर महानगरपालिका आयुक्त फायनान्स सेक्रेटरी वित्त सचिव अँड डिव्हिजनल कमिश्नर म्हणजे विभागीय आयुक्त सो दिज आर सिव्हिल सर्वंट इन द गव्हर्नमेंट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टीम मग हे सगळे कोण आहेत आपल्या शासनाची जी प्रशासन यंत्रणा आहे त्यामध्ये काम करणारे हे अधिकारी आहेत ओके दे आर सिव्हिल सर्वंट यू माय बी थिंकिंग व्हॉट आर देअर फंक्शन मग हे कोण असतात काय काम असेल त्यांचं ओके टेल मी एनी वन हॅज गोल टू क्लिअर एम पी एस सी ऑर यू पी एस सी हॅव यू थॉट अबाउट दॅट एनी वन थॉट अबाउट दॅट सांगा ऐकलं या एक्झाम्स बद्दल एम पी एस सी आणि यू पी एस सीच्या परीक्षांबद्दल ओके ओके माय क्वेश्चन वॉज दॅट डू यू थिंक ॲटलिस्ट दॅट आय विल बी क्लिअरिंग एम पी एस सी ऑर यू पी एस सी इन फ्युचर हॅव यू डिसाइडेड वॉट यू आर गोईंग टू डू येस येस दॅट्स वॉट आय वॉज आस्किंग ओके मग आपण जर एम पी एस सीचा विचार केला तर ती असते आपल्या महाराष्ट्र शासनाची परीक्षा ज्यामध्ये इथे आपण आता मी जेवढी नावं वाचून दाखवली ना त्यांच्या त्या पोस्ट साठी वेगवेगळ्या परीक्षा येतात आणि त्याचा आपल्याला खूप अभ्यास करावा लागतो खूप वर्ष अभ्यास करावा लागतो आणि त्यानंतर आपण ते क्लिअर होऊ शकतो आणि आपल्याला कोण अशा प्रकारचा गव्हर्नमेंट जॉब मिळू शकतो आणि यु पी एस सीचा विचार केला तर पूर्ण देशामध्ये देशाभरातले विद्यार्थी ही परीक्षा देतात एम पी एस सी ही महाराष्ट्रासाठी आहे महाराष्ट्र शासनासाठी आहे आणि यू पी एस सी ही पूर्ण आपल्या देशासाठी आहे दॅट इज युनियन पब्लिक सर्व्हिस म्हणजे पूर्ण देशामध्ये जे जे अधिक शासकीय अधिकारी काम करतात त्यांची निवडणूक ही यू पी एस सी परीक्षेमार्फत होते आणि महाराष्ट्रामध्ये जे अधिकारी काम करतात शासकीय अधिकारी त्यांची निवडणूक त्यांचं सिलेक्शन हे एम पी एस सीद्वारे होत ओके वॉट इट मग आपण आता जी नावं वगैरे वाचली ना या सगळ्यांचं सिलेक्शन एम पी एस सी सारख्या परीक्षेतून होत दॅट इज व्हेरी टफ ओके जर अभ्यास केला तर खूप सोप्या आहेत या गोष्टी बघ पण त्याच्यासाठी खूप जास्त प्रिपरेशन करावं लागतं ओके वी विल कम टू अवर पॉईंट इन द चॅप्टर विच एक्सप्लेन द रोल ऑफ द युनियन एक्झिक्युटिव्ह वी लर्न दॅट द प्राईम मिनिस्टर अँड हिज काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स make proposals for new laws and also decide upon policies baka apan union executive uh, ha uh, jeva lesson pahila karyakari mandal yachi bhumika spashta kartana apan kay pahila ki prime minister mhanje pradhan mantri ani tyacha je mantri mandal ahe te navin navin kaydancha prastav karta आणि त्यावर जी पॉलिसीज आहेत जे धोरणं आहेत ते पण तेच ठरवतात राईट सो वट येस डिसाइड अपॉन द पॉलिसी सो दिस ब्युरोक्रेसी इज द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टीम विच वर्क अंडर द युनियन एक्झिक्युटिव्ह अँड हॅज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ government's policies in this chapter we will understand the importance of bureaucracy baka mag ya ithe apan bureaucracy mhanje nokarshahi yacha mahatva samjhun ghenyasathi alo hai karan aplya chapter chas nav te ahe barobar ek prashaskiya yantrana aste hi je shasnachi sagye policies ahet dhorna ahet mag te banavtat पण ऍक्च्युअल कार्यामध्ये पण ते यायला हव्यात की नाही मग एका कार्यवाहीत आणण्यासाठी या कार्यकारी मंडळाच्या नियंत्रणाखाली पण एक प्रशासकीय यंत्रणा असते तिला आपण ब्युरोक्रेसी म्हणजे नोकरशाही असं म्हणायचं आहे आणि या लेसन मध्ये आपण त्या ब्युरोक्रेसीचं इम्पॉर्टन्स काय आहे या नोकरशाहीचं खरं काय महत्व आहे 
ते समजून घेणार आहोत गॉट इट लेसन चं इंट्रोडक्शन सगळ्यांना समजलंय आपल्या पाठाची जी प्रस्तावना आहे ती समजली आहे कशावर फोकस आहे यामध्ये ब्युरोक्रेसी म्हणजे नोकरशाहीवर गॉट इट येस एव्हरी वन ओके सो शाल वी स्टार्ट बघा इन एनी कंट्री द गव्हर्नमेंट कॅरीज आउट टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फंक्शन कोणत्याही देशात जी शासन संस्था असते ती दोन प्रकारचे कार्य पार पाडते त्यामधलं पहिला आहे टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम इन एक्सटर्नल ऍग्रेशन अँड इंटरनल थ्रेट्स म्हणजेच देशाला आणि देशातील नागरिकांना जी परकीय आक्रमणे होतात आणि जे अंतर्गत सुद्धा काही धोके असतात त्यांच्यापासून संरक्षित ठेवणे जसं आता तुम्हाला युक्रेन आणि रशियाच्या वॉर बद्दल माहिती असेलच येस कोण कोण न्यूज पाहत सगळ्यांना माहिती आहे ओके ओके मग आता ऍज रशिया वॉन्ट्स दॅट युक्रेन टू बी इन्क्लुडेड इन दॅट सो रशिया हॅज अटॅक्ट ऑन युक्रेन राईट रशियाने युक्रेनवर हमला केला आहे मग यामध्ये युक्रेनचं काम काय आहे कोणत्याही देशाच्या शासन संस्थेचा मूलभूत कार्य काय आहे की आपल्या देशाला परकीय आक्रमणापासून आणि ज्या अंतर्गत सुरक्षा विषयक त्यांची धोरणे आहेत ती अवलंबून नागरिकांच्या संरक्षणाचा विचार करणे मग युक्रेन काय करत आहे स्वतःच्या देशातील नागरिकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि परकीय आक्रमण कोणाचं झालेलं आहे त्यांच्यावर रशियाचं ओके येस गॉट इट फर्स्ट पॉइंट समजला ओके सेकंड आहे सेकंड फंक्शन आहे टू प्रोवाइड व्हेरियस सर्व्हिसेस टू सिटीजन्स अँड इज देअर डेली लाईफ विच विल अनेबल देम टू डेव्हलप देम सेल्फ अँड ऑल द सोसायटी बघा आणि दुसरं कोणत्याही देशाच्या शासन संस्थेचं दुसरं महत्वाचं कार्य आहे नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा पुरवून देणे आणि त्यांचं जे दैनंदिन जीवन आहे ते अधिक सुरळीत करणे जेणेकरून आपला आणि आपल्या समाजाचा विकास साध्य होईल येस आपण पाहतो आपल्याकडे पण वेगवेगळ्या योजना येत असतात जसं प्रधानमंत्री आधार योजना त्यानंतर एकदम खेड्यापाड्यात ज्यांच्याकडे आता सुद्धा चुलींचा वापर केला जातो त्या तिथे उज्ज्वला योजना ज्या तिथे स्त्रियांना गॅस सिलेंडर पुरवले जातात ओके अशा कितीतरी योजनांच्या ऍड आपण टीव्हीला पाहत असतो म्हणजेच आपली शासन संस्था ह्या ह्या सगळ्या योजना का बनवते कारण या योजनांच्या द्वारे नागरिकांना वेगवेगळ्या सुविधा पुरवून त्यांचं जे दैनंदिन जीवन आहे त्यांची जी डेली लाईफ आहे तिला रेग्युलरली आणि सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी ओके म्हणजे दोन्ही कामं समजली तुम्हाला कोणत्याही देशाच्या शासन संस्थेची द टू फंडामेंटल फंडामेंटल फंक्शन्स हॅव यू गॉट सांगा कोणत्याही देशाच्या शासन संस्थेची जी जी दोन महत्वाची कार्य असतात ती समजली सगळ्यांनी सांगा ओके ओके गुड सो टू प्रोवाइड सॉरी द फर्स्ट फंक्शन इज टू एन्शुअर सिक्युरिटी ऑफ द कंट्री मग जे पहिलं कार्य आहे दॅट इज टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल ऍग्रेशन अँड इंटरनल थ्रेट म्हणजे परकीय आक्रमणापासून आणि अंतर्गत धोक्यांपासून देशाला संरक्षित ठेवणे यामध्ये कशाचा विचार केला जातो देशाच्या संरक्षणाचा द फर्स्ट फंक्शन इज टू एन्शुअर सिक्युरिटी ऑफ द कंट्री दिस इज कॅरीड आउट बाय द सर्व्हिस कॉल्ड द आर्म फोर्सेस मग याच्यासाठी कोण असत आर्म फोर्सेस असतात लष्करी सेवा असते द रोल ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी इज कॅरीड आउट ऍज एड टू सिव्हिल अथॉरिटी फॉर द सेकंड फंक्शन अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टीम इज डेव्हलप वी कॉल इट द सिव्हिल सर्व्हिसेस मग पहिल्या कामासाठी देशांतर्गत आणि देशावर जर परकीय आक्रमण झालं तर नागरिकांना सुरक्षा द्यावी नागरिकांची मदत करता यावी यासाठी आर्म फोर्सेस म्हणजे लष्करी सेवा असते आणि दुसरं काम म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली जाते त्याला सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजेच सनदी सेवा असं आपण म्हणतो द सिस्टीम ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस 
सर्वंट इज ऑल्सो नोन एज ब्युरोक्रेसी मग ह्या जे जे सनदी सेवक आहेत सिव्हिल सर्वंट आहेत त्यांच्या सिस्टीमला म्हणजे त्यांच्याच मोठ्या यंत्रणेला ब्युरोक्रेसी म्हणजे नोकरशाही असं म्हटलं जातं वॉर झाला युद्ध झाला युद्ध झालं तर जिल्हाधिकारी जातो का लढायला किंवा महापालिका आयुक्त जातो का बंदूक घेऊन लढायला नाही तेव्हा लष्करी सेवा उपयोगी पडते तेव्हा आर्म फोर्सेस असतात पण देशातील बाकीचा पण कारभार आहे तिथे आर्मी मधले सोल्जर्स येतात का महापालिकेमध्ये बाकीची काम सुरळीत ठेवायला नो फॉर दॅट वी रिक्वायर समथिंग स्पेशल ओके त्यासाठी वेगळ्या गोष्टी आहेत ज्यालाच आपण सिव्हिल सर्वंट असं म्हणतो सनदी सेवक असं म्हणतो ओके बघा इन पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी रिप्रेझेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल अँड द मिनिस्टर हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऍडमिनिस्टर पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी म्हणजे जी संसदीय लोकशाही आहे त्यामध्ये जे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात आणि मंत्री असतात यांच्यावरच ऍडमिनिस्ट्रेशनची म्हणजे प्रशासनाची पूर्ण जबाबदारी असते द फंक्शन ऑफ गव्हर्नमेंट आर डिस्चार्ज बे व्हेरियस डिपार्टमेंट मग शासनाची वेगवेगळी कामे ही वेगवेगळ्या खात्यांकडून कम्प्लीट केली जातात पूर्ण केली जातात एव्हरी डिपार्टमेंट हॅज अ मिनिस्टर हु इज पॉलिटिकल हेड ऑफ दॅट डिपार्टमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंटला प्रत्येक खात्याला एक मंत्री असतो आणि तो त्या खात्याचा पॉलिटिकल हेड म्हणजे राजकीय प्रमुख असतो As a representative of people, the minister has to carry out the work of the department by giving priority to public welfare. Bagha. Mag, ha zo mantri ahe, ha to tya khate cha rajkiya pramuk asto, aani to tya cha kaam ka asta, to jante cha prati nidhi asto. Representative of people, kaan jante ni thala niwad lela asta. Pratik manos, जाऊन संसदेत उभा राहू शकत नाही आणि आपला प्रॉब्लेम मांडू शकत नाही म्हणूनच आपण आपल्याकडून कोणाला तरी निवडून देत असतो बरोबर येस मग जनतेचा प्रतिनिधी या नात्याने प्रत्येक मंत्री जेव्हा आपल्या खात्याचा मग ते शिक्षण खात असू द्या महसूल खात असू द्या कोणतंही खात असू द्या जेव्हा प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचा कारभार पाहत असतो तेव्हा त्या मंत्र्याने आपण केलेल्या कार्यातून लोकांचं हित होत आहे की नाही हे पाहायचं असत ओके म्हणजेच जे लोक हित आहे त्याला जास्त प्राधान्य द्यायचं असत ही अशी शुड गिव्ह प्रायोरिटी टू दी पब्लिक वेलफेअर लोक हितालाच त्याने प्राधान्य दिलं पाहिजे द मिनिस्टर मे नॉट बी एक्सपर्ट इन अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट बट ही ऑर शी इज कॉन्शियस अ ब्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट बघा मग एखादा मंत्री हा त्या विषयातील तज्ज्ञ असायला पाहिजे असं नाही तो तज्ज्ञ नसेल ही बट त्याला व्यापक लोकहित म्हणजे ब्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट काय आहे याची जाणीव असायला हवी द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट गिव्ह एक्सपर्ट ऍडवाइस टू द मिनिस्टर मग त्या प्रत्येक खात्याला एक सचिव असतो एक सेक्रेटरी असतो बरोबर मग हा सचिव हा सेक्रेटरी काय करतो मंत्र्याला योग्य ती योग्य ते सल्ले देत असतो ही गिव्स ऍडवाइस द सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड फ्रॉम द सिव्हिल सर्व्हिसेस मग हे जे सेक्रेटरी आहेत ते मंत्री निवडून आणतात का नाही तर हे या सिव्हिल सर्व्हिस मधून म्हणजेच ही जी सनद सेवा आहे सनदी सेवा आहे त्यामधून नेमले जातात द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपर्टाइज आर दस put in harmony in the parliamentary system bagha okay uh, what we have here yes that aspirations of the people and administrative expertise are thus put in the harmony in the parliamentary system manje lokanchi ichha aspiration of people manje lokanchi ichha ani administrative expertise manje prashasnachi tajnyata यांचा समन्वय एकत्रित करून संसदीय पद्धतीत द हार्मोनी इज मेंटेन यांचा समन्वय राखला जातो सनदी सेवेमधून 
ही जी व्हॉट वी हॅव डन ही जी ब्युरोक्रेसी आहे ही जी नोकरशाही आहे यामध्ये लोकांचा इंटरेस्ट असेल ते लोक अभ्यास करणार बरोबर आणि त्यानंतर तेच अभ्यास करणार आणि तेच परीक्षा देणार आणि प्रशासन त्यापैकी योग्य व्यक्तीची निवड करणार समजला कशा प्रकारे हार्मोनी मेंटेन केली जाते समन्वय कसा साधला जातो ते समजलं ओके गुड ओके सगळ्यांना इथपर्यंत समजलाय सो व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्युरोक्रेसी म्हणजे नक्की या नोकशा नोकरशाही आहे जी आपण जिच्याबद्दल शिकतोय तिचं स्वरूप काय आहे बघा फर्स्ट इज द परमनंट मेकॅनिझम म्हणजे ही एक कायम स्वरूप अशी राहणारी यंत्रणा आहे टॅक्स कलेक्शन एन्व्हायमेंट प्रोटेक्शन मेंटेनन्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर प्रोव्हिजन्स रिगार्डिंग सोशल सिक्युरिटी आर सर्टन इम्पॉर्टंट टास्क दॅट हॅव टू बी कॉन्सिस्टंटली अंडरटेकन बाय द ब्युरोक्रेसी बघा फर्स्ट आहे टॅक्स कलेक्शन म्हणजे कोणत्याही ठिकाणी आपण जेव्हा जातो मग ते किल्ले असू द्या बीचेस असू द्या किंवा मोस्टली बीचेस आर ओपन बट काही ठिकाणी अभयारण्य वगैरे अशा ठिकाणी तुम्हाला पहिल्यांदा टास्क सॉरी टॅक्स भरावा लागतो पाहिलाय का तुम्ही कधी असं भरपूर गोष्टींचा टॅक्स भरावा लागतो आपल्याला आपल्या जे घर बांधलेलं असतं जिथे आपण राहतो त्याचा भरावा लागतो टॅक्स त्यानंतर पाण्या पाण्यावर टॅक्स असतो तो भरावा लागतो येस ओके ओके म्हणजेच ह्या ह्या टॅक्स कलेक्शनसाठी एक यंत्रणा असते एक मेकॅनिझम असत नेक्स्ट आहे एन्व्हायमेंट प्रोटेक्शन पर्यावरणाचं रक्षण मेंटेनन्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर जो कायदा आणि सुव्यवस्था आहे तो राखला गेला पाहिजे प्रोव्हिजन्स रिगार्डिंग सोशल सिक्युरिटी आर सर्टन इम्पॉर्टंट टास्क दॅट हॅव टू बी कन्सिस्टंटली अंडरटेकन बाय ब्युरोक्रेसी त्यानंतर आपल्याला सामाजिक सुरक्षितता मिळावी या या सगळ्यांसाठी जी जी कामे आवश्यक आहे ती नोकरशाही सतत सातत्यानं करत असते दिस इज पॉसिबल बिकॉज ब्युरोक्रेसी इज अ परमनंट मेकॅनिझम हे का शक्य झालं आहे कारण नोकरशाही ही यंत्रणा कायम स्वरूपे आहे परमनंट आहे द प्राईम मिनिस्टर अँड देअर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स चेंज आफ्टर एव्हरी इलेक्शन बट द ब्युरोक्रेसी अंडर देअर कंट्रोल रिमेन्स कॉन्स्टंट इट इज परमनंट इन रेट नेचर बघा प्रत्येक निवडणुकीनंतर जेव्हा जेव्हा निवडणूक होते मग ती पाच वर्षांनी असू द्या वगैरे ओके तर प्रत्येक निवडणुकीनंतर प्रधानमंत्री बदलतो मंत्रिमंडळ बदलतं वेग वेगळा प्रधानमंत्री सत्तेवर येऊ शकतो किंवा नाही येऊ शकत मंत्रिमंडळ सत्तेवर येऊ शकतो नाही येऊ शकत पण त्यांच्या नियंत्रणाखाली जी नोकरशाही आहे जी ब्युरोक्रेसी आहे ती कधीही बदलत नाही इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट तिचं तिचं अस्तित्व हे कायमस्वरूपी असत वॉट इट समजलं सगळ्यांना फर्स्ट पॉइंट येस ओके नेक्स्ट इज पॉलिटिकल न्यूट्रॅलिटी म्हणजे राजकीय दृष्ट्या तटस्थ असते ही बघा द ब्युरोक्रेसी इज पॉलिटिकली न्यूट्रल नोकरशाही राजकीय दृष्ट्या तटस्थ असते का दिस मीन्स दॅट रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पॉवर द ब्युरोक्रेसी इज सपोज टू कॅरी आउट द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ देअर पॉलिसी डिसिजन विथ द सेम इफिशियन्सी अँड कमिटमेंट बघा नोकरशाही ही न्यूट्रल असते राजकीय दृष्ट्या सॉरी न्यूट्रल असते म्हणजे राजकीय दृष्ट्या पॉलिटिकली न्यूट्रल असते म्हणजे राजकीय दृष्ट्या तटस्थ असते असं का म्हटलं गेलंय कारण पक्ष कोणताही असो कोणत्याही पक्षाचं शा शासन अधिकारावर येऊ द्यात त्या शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी नोकरशाहीने त्याच कार्यक्षमतेने आणि त्याच निष्ठेने केली पाहिजे म्हणजे एखादा स्पेसिफिक पक्ष आहे 
मग ब्युरो त्यांच्या अंडर जी ब्युरोक्रेसी आहे ती त्या पक्षाचं ऐकते आणि पुढच्या पाच वर्षांनी तो पक्षच बदलला म्हणजे प्रधानमंत्री त्यांच्या पक्षाचा नाही तरी सुद्धा दुसऱ्या पक्षाने दुसऱ्या पक्षाचा प्रधानमंत्री असेल आणि त्याचं मंत्रिमंडळ असेल तरी सुद्धा नोकरशाही त्यांची जी काम आहे ती निष्ठेनेच करते ओके म्हणून तिला पॉलिटिकली न्यूट्रल म्हणजे राजकीय दृष्ट्या तटस्थ असं म्हंटल गेलंय इन दिस रिगार्ड द सिव्हिल सर्वंट शुड एबस्टेन फ्रॉम टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टँड ऑर ऍक्ट अकॉर्डिंग टू देअर पॉलिटिकल व्ह्यूज बघा आणि त्या संदर्भात जे सनदी सेवक असतात म्हणजे जर तुम्ही सिव्हिल सर्वंट बनत आहात परीक्षा देऊन तर कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय भूमिका घ्यायच्या नाहीत ओके आपल्या राजकीय मतांनुसार काम करायचं नाही मला हा पक्ष आवडतो मग मी याच पक्षाचं काम करणार असं पॉल सिव्हिल सर्वंट असं करू शकत नाही ओके जी पॉलिटिकल पार्टी सत्तेवर आहे त्या अकॉर्डिंगली त्यांना काम करावं लागतं इफ अ पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू विन इलेक्शन इट हॅज टू लिव गव्हर्नमेंट अँड अनादर पार्टी दॅट विन्स इलेक्शन कम टू पॉवर the new government may change some policies of the earlier government even in such case the bureaucracy is expected to remain neutral while discharging its duties bagha ekha eka paksha chi satta ahe okay ani tyanantar nivadnuka jhalya ani to paksha ti nivadnuk harla ani sattevarun dur jhala mag asha ve jevha ekhada paksha nivadnuk haru सत्तेवरून दूर होतो आणि दुसऱ्या पक्षाचं सत्ता सरकार येत तेव्हा असं होऊ शकत कि पहिल्या सरकारने जी धोरणे बनवलेली आहेत ज्या पॉलिसी बनवल्या आहेत ते दुसरं सत्तेवर आलेलं सरकार नाही मानत आहे ते सरकार असं मानते की आम्ही या पॉलिसीज बदलत आहोत त्यामुळे देशाला फायदा होईल आम्ही ही धोरणं बदलतोय कारण देशाचा जनतेच्या हिताने हे चुकीचं आहे असं त्यांना वाटेल आणि ते बदलून टाकतील ओके दिस दिस कॅन ऑल्सो हॅपन मग अशा वेळी पहिल्या सरकारची धोरणं जर नंतरच्या सरकारने बदलली असतील तरी सुद्धा त्या कंडिशन मध्ये सुद्धा त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा ब्युरोक्रेसीने न्यूट्रल राहायचं आहे नोकरशाहीने तटस्थ राहायचं आहे आणि आपली जबाबदारी आपली जी कामं आहेत ती पार पाडायची आहे मग मागच्या सरकारने असं केलं होत आणि तुम्ही हे चेंज नाही करू शकत आम्ही काम करणार नाही नो वन कॅन डू दॅट ओके गॉट इट समजलं सगळ्यांना इथपर्यंत टेल मी येस ओके नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डुईंग इन द नेक्स्ट लेक्चर त्या अगोदर काही क्वेश्चन अँड आन्सर ओके Uh, okay your question number 1 is give reason it is necessary for civil servant to be politically neutral sanga uh, sanadi sevakala rajkiya drushtya tatastha asla pahije yes nidhi yes ma'am in parliamentary de- democracy in india a new government comes in power after every 5 years but the bureaucracy is permanent for example they remain same bureaucracy is expected to implement the policies and decisions of the earlier government with same efficiency and commitment civil servants are expected to keep away from taking a political stand and remain neutral while discharging their duty if civil servants work according to their political view it will lead to chaos hence they should be politically neutral 
गुड वॉट आर दी फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फंक्शन्स ऑफ एनी कंट्री को देशा दोन मूलभूत कार्य को दैट इज मानसी दैट इज मना ते आय यस तो ना दैट इज मना चाहिए संगा को देशा मूलभूत कार्य को Which are the two fundamental function of any country? Yes, Man Singh. To defend the country from external aggression and internal threats, and to ensure safety of citizen. Second, to provide various services to citizens and aids their daily lives, which will enable them to develop themselves and the society. Very good. यस मराठी मध्ये कोण सांगणार कोणत्या देश कोणत्याही देशाच्या शासन संस्थेची महत्वाची दोन कार्य मूलभूत कार्य येस ओम एक देशाचे परिकीय आक्रमणापासून व अंतर्गत सुरक्षा विषयक धोक्यापासून संरक्षण करून नागरिकांना सुरक्षित ठेवणे दोन नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा पुरवून त्यांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुरळीत करणे की ज्यायोगे त्यांना आपला व समाजाचा विकास साध्य करता येईल ओके अँड फॉर दिस वर्क फॉर द फर्स्ट वन अँड द सेकंड वन हु आर रिस्पॉन्सिबल मग ही दोन्ही कामे करण्यासाठी कोण नेमलं जात कोण असत कोणत्या यंत्रणा सज्ज असतात देशाच्या येस ओम यापैकी देशाच्या देशाची संरक्षण यंत्रणा सज्ज असते पण आपण दोन फंक्शन बघितले मग दोन प्रकारच्या सेवा यासाठी काम करतात त्यांची नाव येस मानसी येस आर्म फोर्सेस लष्करी सेवा आणि अँड डिफेन्स फोर्स डिफेन्स फोर्स नो वी कॅन से दॅट डिफेन्स आर्म फोर्सेस दॅट इज द लष्करी सेवा राईट अँड अदर इज सिव्हिल सर्व्हिसेस सनदी सेवा ओके नेक्स्ट इज Uh, what is the role of representative of people or a minister kontahi mantra cha manje jo representative of people manje lokancha pratinidhi asto tyacha kay kaam asta what is the function of him yes Uh, read that para before uh, the characteristics of bureaucracy you you will get the answer nokar shaheche swarup ya cha agodar cha paragraph vacha you will get the answer chala be first what is the role what information you are getting from that paragraph about uh, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल लोकांच्या प्रतिनिधीविषयी कोणती माहिती मिळते तुम्हाला तिथून सांगा मला वॉट इज अ रोल वॉट इज अ फंक्शन येस मानसी As a representative of the people, the minister has to carry out the work of his department by giving priority to public welfare. Yes. Anything else about that? 
Yes, ma'am. In parliamentary democracy, representative elected by the people and administration officer have the responsibility of administration. As a representative of a people, the minister has to carry out the work of this depa his department by giving pri priority to public welfare. The secretary of the department department gives expert advice to the minister. Uh, you sh it is not compulsory that he should have uh, knowledge that he is, he should be the scholar of that uh, department but he should think about the broad public yes got it he sh he should only think whatever decisions he is taking he should only orient it to the public welfare okay म्हणजे जो प्रतिनिधी निवडून दिला जातो किंवा मंत्री निवडून दिला जातो तो राजकीय प्रमुख असतो बरोबर एखाद्या खात्याचा आणि तो जनतेचा प्रतिनिधी असतो त्यामुळे त्याने आपल्या खात्याचा कारभार पाहताना लोकहिताला प्राधान्य दिलं पाहिजे तो एखाद्या विषयातील तज्ज्ञ नसेल पण त्याने ब्रॉड पीपल वेलफेअर म्हणजे लोकांचं व्यापक लोकहित कशात आहे याची जाणीव त्याला असायला हवी ओके गॉट इट नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्युरोक्रेसी परमनंट मेकॅनिझम वाय ब्युरोक्रेसी इज कॉल्ड ऍज परमनंट मेकॅनिझम नोकरशाही ही कायमस्वरूपी यंत्रणा आहे असं का म्हटलं गेलंय येस निधी Yes ma'am tax collection environment protection maintenance of law and order provision regarding social security are certain important tasks that have to be consistently undertaken by the bureaucracy the prime minister and their council of ministers may change after every election but the control bureaucracy under their control remains constant yes marathi madhe kon sangnar नोकरशाहीला कायमस्वरूपी यंत्रणा का म्हटलं गेलंय येस आयुष येस मॅम कर गोळा करणारी पर्यावरणाचे रक्षण करणारी कायदा व सुव्यवस्था राखणारी आपल्याला सामान ब्रेकिंग आयुष ओके ओम कर गोळा करणारी पर्यावरणाचे रक्षण करणारी कायदा व सुव्यवस्था राखणारी आपल्याला सामाजिक सुरक्षितता देणारी ही नोकरशाही आपले काम सातत्याने करत असते याचे कारण ती कायमस्वरूपी असते का कायमस्वरूपी असते पण दर निवडणुकीनंतर नवे प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ सत्तेवर येऊ शकते परंतु त्यांच्या नियंत्रणाखाली नोकरशाही बदलत नाही तिचे अस्तित्व कायमस्वरूप असते व्हेरी गुड अँड द लास्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हॉट इज ब्युरोक्रेसी नोकरशाही म्हणजे काय सगळ्यांनी सांगायचं याचं उत्तर लेसन आहे आपला हा आणि फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्येच मी सांगितलं ओके सगळ्यांनी सांगायचं आहे मानसिक इट इज द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम विच वर्क अंडर द युनियन एक्झिक्युटिव्ह द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम प्रोव्हायडिंग सिव्हिल सर्व्हिसेस टू पीपल फंक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिव्हिल सर्व्हंट ऑफ ब्युरोकन्स हेन्स द सिस्टम इज नोन एज ब्युरोकसी दे हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऍक्च्युअल इम्प्लिमेशन ऑफ गव्हर्नमेंट पॉलिसी ओके निधी वॉट इज ब्युरोक्रेसी मॅम कॅन यू रिपीट द क्वेश्चन वॉट इज ब्युरोक्रेसी येस मॅम इट इज अडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम विच वर्क अंडर द युनियन एक्झिक्युटिव्ह द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम प्रोव्हायडिंग सिव्हिल सर्व्हिस टू पीपल फंक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिव्हिल सर्व्हंट ऑर ब्युरोक्रेट्स Hence the system is known as bureaucracy 
they have the responsibility of actual implementation of government's policy okay uh, next is marathi madhe sanga nokarshahi manje kay chala liha chat box madhe yes om शासनाचे धोरणे प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणणारी व कार्यकारी मंडळाच्या नियंत्रणाखाली असणारी एक प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून नोकरशाही ओळखली जाते ओके अजून अजून कोण सांगणार ओके टू ओम्स आर देर आता कोणी सांगितलं दुसऱ्याने सांगा नोकरशाही म्हणजे काय सांगा चला मराठी मीडिया मनीष ओके ओके सो दिस क्वेश्चन वॉट एवर आय हॅव आस्क यू विल बी पोस्टेड ऑन युअर गुगल क्लासरूम ओके फॉर युअर होमवर्क येस ओके आयुष तू सांगणार का नोकरशाही म्हणजे काय जस्ट ट्राय Uh, let me see your your audible or not okay i think sir network issue okay uh, we are going to stop over here for today you can leave the class bye 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 miss thank you bye but uh, all of you have understood everything right yes miss okay. yes okay bye ma'am thank you bye welcome bye ma'am thank you bye bye welcome yes the class has finished please leave the class everyone will leave the class please